我，芷芷，别这么叫我，我跟你很熟吗？我现在脑海里就有一句话，你的事情我一点都不想知道，也不想和你有任何关系，我不会原谅你的。不是说不认识我吗？怎么还记得那首曲子？学的。哦。今天下午告诉你，我喜欢你。傅子义，你想让我怎么办？小姐，我们要打烊了，要不我帮你打个电话，叫人来接你。我自己可以。真的是你？你谁啊？他是我一个好朋友。我们到此为止。无论是零还是一，我都没有办法再相信你们任何人。这次我爸晕倒，到时候肯定会有很多朋友过来看他。你说，万一要是到时候他谁都认不出来？所以我准备这个相册，你帮我转交给他。好人帮到底，我帮你重新做一个吧。我准备把我手上的股权转让给你。还有一件事儿，谢谢他帮我整理了这个相册，哎，这酒店的股份要不要卖给他？你自己看着办吧。但是如果是你想要的，我愿意全部都给你。傅子怡，你去哪儿了？我看不到你。志祥，我过来替子怡道歉，他不肯出来。他不会是出什么事了吧？昨天是傅子林的忌日。傅子林，海心，你就要跟这个小弟弟在一起吗？他能把你娶回家吗？嫁给我吧，学姐。<笑>你们可别再演了，可别拿我开玩笑了，行吗？我愿意。跟这个毛都没长干的混小子在一起，一开始就臭小子，毛都没长齐，我。现在你相信了吗？哥，哥。所以，你一直都有目前梦。我能为你做的就是包下这歌剧院，虽然没有其他的观众，但有我。没想到你的第二人格竟然是林傅子林。我有办法在海外找到医生，让傅子义这个人格彻底消失。傅子义，你到底要当苏总，我会当到什么时候？有人现在正要摧毁你的事业，摧毁你爱的人，摧毁你自己，你知道吗？
都只愧是负责义。明天你会收到一份护士的股权转让证明。从此往后，负责义的一切都是你的。所以我们现在选盛荣做集团主席，大家没有异议吧？我。怎么嘞？谁进来？真的是你？你谁啊？他是我一个好朋友。我们到此为止，无论是零还是一，我都没有办法再相信你们任何人。这次我怕晕倒，到时候肯定会有。我的设计稿，这事儿打算怎么办呀、啊？需要支付多少费用？也就是五亿，没办法了，除非负责一回来。对于你这种没有道德的人来说，我不愿跟你讲道德。负责一，我看到他对着镜子在那儿自言自语。啊你怎么现在才来？负责一是我最好的朋友，请你放过他。负责一和零只能活一个，我会劝零的。现在只有你能劝他